హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరైతే ఎలా ఉన్నారో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఈరోజు మనము పిజ్జా సాస్ ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను అన్నాను కదా ముందు వీడియోలో పిజ్జా చేసినప్పుడు ఈరోజు అదే అనమాట రెసిపీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము దానికన్నా ముందు మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కనుక చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి అలానే లైక్ చేయండి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇంకెందుకు ఆలస్యం స్టార్ట్ చేద్దాం రెండి ఇలా మనం పండిన టమాటాలు తీసుకోవాలండి బాగా ఎర్రటి పండిన టమాటాలు తీసుకోవాలి నేను ఒక ఐదు తీసుకున్నాను ఐదు టమాటాలు తీసుకొని ఇలా ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి మనము రెండు వైపులా ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి చూపి నేను చూపించినట్టు చేసుకోండి ఇలా ఐదిటిని ఇట్లా చేసుకొని ఒక పక్కన పెట్టుకోండి తర్వాత ఒక గిన్నె తీసుకొని దాంట్లో కాసిని నీళ్లు వేసుకోండి నీళ్లు పోసుకున్న తర్వాత బాగా బాయిల్డ్ చేసుకో బాగా మరగాలన్నమాట మరిగిన తర్వాత ఈ టమాటాలను వేసుకోండి అప్పుడు వన్ మినిట్లో మనకి టమాటాలు బాగా ఉడికిపోతాయి ఇట్లా మనకి తోలు అనేది పక్కకు వచ్చింది చూసారు కదా అలా అయిన తర్వాత వాటిని పక్క బయటికి తీసుకోవాలి చల్లని నెలల్లో వేసుకోవాలన్నమాట ఈ టమాటాలని నేను ఒక బౌల్లోకి నీళ్లు తీసుకున్నాను చల్లటి నీళ్ళు దాంట్లో వేసుకున్నాను మనకు అప్పుడు ఎమ్మటే తోలు అనేది వచ్చేస్తుంది ఇలా తొక్కు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది చూసారు కదా మనకి టమ్ ఎర్రటి టమాటాలు అయితే మనకి పిజ్జా సాస్ అనేది మంచి కలర్ వస్తుంది టేస్ట్ని కూడా వస్తుంది అనమాట ఇట్లా ఐదింటిని తీసుకొని మనం పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఈ ఐదింటిలో ఒక మూడు మాత్రమే మనము పిజ్జా సాస్కి ప్యూరీ తయారు చేసుకోవాలన్నమాట మిక్సీలో వేసుకుంటున్నాను మూడు కట్ చేసుకొని ఇట్లా పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇట్లా బాగా ప్యూరి చేసుకోవాలి టమాటాలని మిగతా రెండింటిని మనము చిన్న చిన్నగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఈ ప్యూరీని మనం పక్కన పెట్టుకొని తర్వాత మిగిలిన రెండు టమాటాలని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట వీటిని ఇప్పుడు మనం సాస్లో ఉపయోగించుకుంటాము తర్వాత ఒక బాండీ పెట్టుకొని అది హీట్ అయిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ నూనె వేసుకోండి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లిపాయలు ఒక నాలుగు తీసుకున్నాను నేను ఇలా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మనకి సాస్ తినేటప్పుడు చిన్న చిన్నగా పంటికి తగులుతూ ఉంటాయి అనమాట బాగుండిద్ది అలాగే ఒక చిన్నది ఉల్లిపాయ చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి అది కూడా ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా వేయించుకోవాలి ఇవి వేగేటప్పుడు ముందుగా మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటాలు ఉన్నాయి కదా అవి కూడా వేసేసుకొని బాగా ఉడికించుకోవాలి ఇలా మనకి వాటర్ అంతా వచ్చేస్తుంది చూసారా ఇట్లా బాగా ఉడకాలన్నమాట ఒక మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికిన తరువాత ముందుగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న టమాటా ప్యూరీ ఉంది కదా దాన్ని కూడా వేసేసుకొని చిన్న మంట మీద బాగా మరిగించుకోండి ఈ నీరంతా దగ్గరికి పడాలన్నమాట దగ్గరికి వచ్చేదాకా ఉడికించుకోవాలి తర్వాత దీంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఓరిగాను ఒక టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ ఫ్లెక్స్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ పంచదార తగినంత ఉప్పు అన్నీ వేసేసుకొని బాగా ఉడికించుకోవాలి ఈ నీరంతా పోయి మనకి దగ్గరగా రావాలన్నమాట అప్పుడే మనకి టమాటాలు బాగా మగ్గినట్టు అనమాట తర్వాత ఫైనల్గా టమాటా కెచ్అప్ వేసుకుంటున్నాను నేను సాస్ అయినా వేసుకోవచ్చు కెచ్అప్ అయినా వేసుకోవచ్చు మీకు ఇష్టం ఉంటే కారం కొంచెం తక్కువ వేసుకోండి నేను ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసుకున్నాను కరెక్ట్గా సరిపోయింది మీకు తక్కువ తినే వాళ్ళు అయితే వేసుకోండి తక్కువ ఇలా వేసేసుకొని బాగా ఉడికించుకోవాలి బాగా దగ్గర పడిన తర్వాత మనకి పిజ్జా సాస్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇట్లా మనము ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఒక కంటైనర్లో ఇట్లా సీసాలో తీసుకొని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అంతేనండి పిజ్జా సాస్ ఈజీగా ఇంట్లో తయారు చేసుకోవచ్చు మీకు కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్